Ngayon naman mag-proceed tayo sa next na video lesson. Itong video lesson na to ay may lang. Kadugtong pa rin siya ng arithmetic. And I hope na makasabay kayo agad-agad. Very important pa rin kung ano yung mga pinag-aralan natin nung nakaraan sa video lesson. So, I hope na napanood nyo yung mga yun. Kung hindi nyo pa napanood, ay nasa baba lang naman. Nasa description lang. Paki-check na lang. So, ang topic natin is all about arithmetic mean. So, pag sinabi natin mean, if ang unang papasok sa utak nyo ay yung statistics right? Uh, statistics wherein kinukuha natin yung central tendency, yung nasa center ng isang given na data. Yes? It talks about something in the middle, terms in the middle, terms inside or between sa mga sequences. Ibig sabihin, you're going to insert terms sa mga sequences. Yun yung ibig sabihin ni arithmetic mean. So, may challenge ako sa inyo, find three terms between 2 and 34 of one arithmetic sequence. Gusto ko na gawin nyo yung sa notebook nyo, i-post nyo yung video at sagutan nyo to. Ang gagawin nyo lang daw ay mag-insert kayo ng tatlong terms between 2 and 34 at kailangan yung mabubuo mong sequence ay arithmetic pa rin. So, post mo yung video and try to answer. So, habang ginagawa mo siya, habang pinag-iisipan mo siya, what is the first thing that you need to find in order to insert three terms in the given arithmetic sequence? Ano yung kailangan mong alamin? Kasi ang binigay lang sa'yo ay yung magkabilang dulo, yung first term at saka yung last term. Eh, hindi mo alam on how to get the next term. Yung sa next term kay first term, right? Yung sa second term, paano mo siya gagawin? Kung ang naging way mo para makuha mo ay pagkuha ng common difference, that's right. Kukunin mo yung common difference. Kasi hindi mo malalaman yung next term pag hindi mo kinuha si common difference. Ganito siya, pag ginawa mo siyang sequence, ito yung first, second term, third, and fourth, and fifth. So, Pagkuha mo ng common difference, kinamit mo ba yung formula? Did you use the formula in order to find the common difference? If yes, that's very good. That's ibig sabihin na observe mo, na-identify mo agad kung ano yung gagawin mo. So, you're going to use this formula in order for you to get the common difference. Take note may D doon, yung D stands for common difference. So, Ang gagawin mo, we have this sequence at ang hinahanap sa'yo at ang meron sa'yo ay limang terms lang, tama? Five terms lang ang given sa'yo. So, 1, 2, 3, 4, 5, tama naman. At ang hinahanap sa'yo ay si second term, si third, at saka si fourth. Iyan ang hinahanap sa'yo. And then, we're going to use the formula, this one, this formula. At ang una mong gagawin ay ang sabi nga dun sa step natin yung nakaraan, identify first all the given sa'yo using this given. Ang given sa'yo ay yung first last term which is 34 at pang fifth term siya. At pang fifth term siya kaya yung n mo ay 5. Yung first term mo ay 2 at yung common difference mo ay yun yung nawawala. Kaya ngayon sabi ko nung nakaraan, itong apat na symbol na to, pag tatlo dito, meron ka ng value, makukuha mo na yung pang-apat. At ito, meron na tayong value ng tatlo, kaya makukuha na natin later on yung value ni D using the formula. So, ito na yung magiging itsura, A sub 5 ka na. So, going back, we have this sequence and then so solve na natin siya. So, papalitan mo na. So, ang kanina, yung a sub 5 natin ay 34. a sub 1 natin ay 2, which is yung first term. Yung n natin ay 5. Yun yung bilang ng terms. At yung d ay nawawala. At take note, makikita mo ay si 5 and 1 pwede kang mag-subtract dito. Mangyayari dyan ay magiging 4 d na siya. At saka si 2, nilipat ko na siya sa kabila. So, pag nilipat mo siya sa kabila, you're going to change the sign. Pag naglilipat ka sa kabilang, pag si 2, nilipat mo siya sa kabilang side ng equal sign, mag-change ka ng sign. Transposition. So, mag positive 2 siya, magiging negative. At saka ito, 4, 5 minus 1 is 4. So, magiging ganyan siya. Then, simplify mo both sides. Simplify mo yung nasa kanan, nasa kaliwa. At magiging Itong kaliwa din, simplify mo din to kasi pwede naman siyang ma-minus. 32 equals 40. 
ba? Nag, pwede naman siya magtabay. Kaya nga, di ba, nung nakaraang video lesson, yung 5 times n natin, pwede yung pagtabihin. Pagtabihin mo lang sila. So, 32 equals 4D. Tapos, ang target natin palagi pag nagsosolve ng equations ay kailangan ay letter, isang letter lang equals a number. X equals to a number. So, ganun lang dapat. Or D equals to a number. Kaya may katabing number si D. Ang gagawin mo, i-divide mo si D, si 4D, dun sa number na katabi ni D. Ano ba yung katabi ni D? 4. So, yun. 4. Siyempre, equation yan, ganun din ang gagawin mo sa kabila. 32 divided by 4 is 8. Take note, yung bar sign dito or yung venculum, it, it instands for also sa division. Kaya nagdi-divide tayo pag pwede ma-divide. 32 divided by 4 is 8. Then, then, 4 divided by 4 is 1. Kaya nga, invisible na yung 1 dito. Tapos, D. So, D equals to 8. Meaning to say, your common difference is 8. At going back dun sa sequence natin, pag ang common difference mo ay 8, ang next term mo ay 10. Ang next term mo ay 18. Ang next term mo ay 26. Kasi, ang common difference nila ay 8. Magpa plus 8 ka. Naintindihan ba? Okay, let's have the next. So, we have now, base dun sa ginawa natin exercises, um, definition naman tayo. Arithmetic means are the terms between any two non-consecutive terms of one arithmetic sequence. So, meaning to say, si arithmetic mean ay isang mga terms na isisingit mo dun sa dalawang hindi magkasunod. Kagaya nung 2 and 34, hindi naman sila magkasunod. Yung mga terms na isisingit mo doon, yun yung arithmetic mean. Next, insert 3 arithmetic means between 5 and 25. Try it on your notebook. Next, so yan. Pag ginawa mo siya yung sequence, ganito siya. 3, kaya tatlo din yung blanco. Hanapin mo si 2, second term, third term, and fourth term. Tapos, ganyan siya. So, ayan, ang last term mo ay 25, ang first term mo ay 5. Ang n mo ay 5 din kasi 5 terms ka, ang d ang nawawala. So, pwede masimplify si 5 minus 1. Kaya magiging 4D siya. Tapos si 5, pwede ko na siyang malipat dito. Kasi 1D well, naman siya pwede makombine kay 4D. So, 25 minus 5, tapos 4 times D. Next, simplify mo yan. 20 equals 4D. Eh, may katabing 4CD. Ang kailangan ko D lang. Wala dapat 4. So, i-divide ko si 4D kay 4. So, yan siya. Ganon din sa kabila, syempre. Equation yan eh. Hindi yan magiging balance eh pag hindi mo dinivide sa 4 din si 20. At ang magiging sagot ay 5. 20 divided by 4 ay 5. 4 divided by 4 ay 1. 1D. Okay, pero hindi na natin sinusulat yung 1. Kaya, ang magiging sequence mo ay 10, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 25. At ang common difference nila ay 5. Ayan. Ayan yung mga given. Nauna lang pala ito. Hindi ko naayos yung slideshow niya. So, fifth term ay 25. N is 5. First term is 5. And common difference is missing. So, yun lang. Same process lang naman yung nakaraan. Pero, ay nung naunang example... Iba lang yung given. Mas mad ma madali lang siya. Pero pag integers na yung given sa inyo, please follow the rules sa integers. Even fractions, even dec decimals. Yan. Okay, next. What is the arithmetic mean between 8 and 20? Dito, ang tinatanong sa'yo, ilang arithmetic mean? Isa lang. Ibig sabihin, isa lang yung isisingit mo between 8 and 20. Pag ganyan na isa lang naman yung isisingit mo, 
Ayan. Ayan. Si Ace of Two lang ang ginahanap mo. Ay, meron kang datong terms. Tama? Ace of One, Ace of Three. Ang gagawin mo lang naman, para ka lang din naghahanap ng gitna dyan. So, ang gagawin mo, i-add mo yung dalawang term na magkabilang dulo. Si first term at saka si third term. Tsaka mo siya i-divide sa two. Then, substitution. Yung first term mo ay 8. Yung last term mo ay 20. 8 plus 20 over 2. Then, pwedeng ma-add si 8 and 20. Kaya, magiging 28 over 2. Pero, ito, sabi ko nga ito, itong bar sign na yan, pwedeng maging division. So, 28 divided by 2 is 14. So, meaning to say, yung A sub 2 mo ay 14. Ang lagi nyong tatandaan yan, parang, magkabi, parang kahoy na hinati sa gitna. So, yun, parang ganun lang din. I-add mo, tsaka mo siya i-divide sa 2. Okay, yun ay pag-isa lang yung hinahanap sa yun na arithmetic mean. Ngayon, try mo nga to. Find the arithmetic mean between 2 and 6. Try mo yan sa notebook mo. Same process pa rin ang gagawin mo, 2 and 6. So, 3 terms pa rin ang given sa sa'yo. Same formula. First term, tsaka yung last term, yung pang third term, tsaka mo siya i-divide sa 2. Then, substitution. 2 plus 6. Then, 2 plus 6 is 8. 8 divided, divide, divided by 2 is 4. Meaning to say, ang yung second term ay 4. Ayun, sobrang dali niya lang. Pero once na yung given sa'yo na mga sequences or mga given na mga numbers sa'yo ay integers and fractions, please follow yung rule sa kanila. And, gusto kong itry mo to sa notebook mo. Hindi ko naman kayo nire-required na nasagutan to. Pero, gusto ko lang mag-practice kayo nasagutan ito. Kasi, pag na-practice nyo, ibig sabihin na master nyo na tong arithmetic mean. Ayan. So, I hope na magkaroon kayo ng collaboration sa mga kaklase nyo. Magtanungan kayo kung may mga questions kayo. And also, you can share your questions or you can give your questions dun sa group page natin. Ayan. So, parang kasi hindi mo yan kaya na mag-isa kayo. Hindi mo yan kaya na mag-isa. You need the help of the others. At dito sa topic na to, ang lagi kong iniisip ay put and first. At ang lagi mong isipin palagi sa lahat ng ginagawa mo, si God ang unahin mo. Kasi pag siya inuna mo, all things will work together. Magiging maayos lahat. Basta siya ang uunahin mo. Yun lang naman for today. I hope na nakasunod kayo. At see you next video lesson. God bless!